amis internautes, bonjour. Toujours une suite dans notre, notre aventure autour des grands rosés de Provence. Euh, J'ai choisi de vous parler aujourd'hui, encore une fois, d'une grande famille, c'est la famille Combard, euh, à saint andré de figuère à La Londe, sur un magnifique terroir en bord de mer avec justement un euh, merveilleux terroir de schiste qui a cette particularité et à la fois de donner des grands rouges et des grands rosés, et de vous présenter aujourd'hui sa cuvée confidentielle. Alors encore une fois, le nom euh, porte des espérances. Alors confidentielle, oui, parce que sur cette cuvée-là, elle est faite euh, finalement assez peu d'exemplaires, on va dire, euh, puisque c'est vraiment le meilleur du meilleur. L'idée, ce n'est pas, pas de répondre à un marché, mais de, de mettre en avant ce qu'il est possible de, de, de présenter dans le, dans le mieux du mieux. Alors, ce que, ce que j'aime dans la cuvée confidentielle, euh, c'est cette élégance qu'on a toujours dans les, dans les vins de chez Combard. Euh, Alain, qui était un grand vigneron euh, à Chablis, dans les, dans les années 80, a quitté le Grand Nord pour venir s'installer à la Londe et a fait cette, de cette propriété une des plus belles de Provence avec, euh, avec une vraie histoire. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'influence sur, euh, sur ses collègues vignerons, qui a toujours été un fer de lance et qui a été aussi un des premiers à sortir ces, ces cuvées-là, donc plus cousu humains, peut-être avec un caractère plus d'orfèvre. Et euh, vous y retrouverez l'expression du terroir de la Londe, c'est-à-dire beaucoup de rondeur dans les vins, de suavité, d'élégance dans cette cuvée confidentielle. Euh, je vous invite à la, à, à la découvrir sur une cuisine peut-être un petit peu créole. N'hésitez pas à y mettre quelques épices, alors pas forcément trop fortes. Hein, de, le paprika, euh, par exemple, peut, peut, peut bien marcher sur, sur, des, sur, des, euh, sur des vins comme ça. Euh, voilà, donc euh, une cuvée qui se positionne, euh, que vous paierez peut-être un petit peu plus de 20 euros. Euh, un, vous ne regretterez pas euh, vos 20 euros parce que vous y découvrirez une autre interprétation du rosé avec euh, vraiment un charme qui saura vous toucher. Euh, Positionnez-le sur une, sur une gastronomie de fin d'été automnale euh, avec des, des, des jus très légèrement corsés, euh, sur des viandes ou sur des volailles, ça sera vraiment un compagnon idéal et vous découvrirez ce qu'on ce qu fait à Saint-André-de-Filière.